Více než dvě tisícovky návštěvníků zavítali druhou květnovou sobotu mezi sklepy v Dolních Dunajovicích a Březí, které tradičně otevřely své brány jak domácím, tak především lidem ze vzdálenějších konců republiky. Ty už po 12. přilákala vína z krajiny pod Pálavou. Letos je otevřeno 20 sklepů, takže máme oproti loňským nebo předloňským ročníkům o tři sklepy navíc a tomu jsme přizpůsobili samozřejmě je to dění v té obci a myslím si, že pro milovníky vína je to zpestření, protože můžou daleko více ochutnat. Dne otevřených sklepů se zúčastnili vinaři nejen z Dolních Dunajovic, ale také ze sousedního Březí, kteří se združují ve spolku Dunajovské kopce. My už od začátku spolupracujeme jako dvě obce, takže Dolní Dunajovice a Březí. A je to vlastně ve spolupráci, nazýváme se jako Dunajovské kopce spolek vinařů, kde nás je 15 a potom máme ještě dalších pět hostujících, kteří nejsou členy spolku. Podle odhadu pořadatelů však na akci nepřišli jen místní. Nenechali si ji ujít především lidé ze vzdálenějších míst Česka. Někteří přijeli úplně poprvé, jiní se do Dunajovských kopců rádi vracejí. Já si myslím, že 70 až 80 budou právě návštěvníci z celé republiky a těch místních může být 20-15-15 a jak se lidé přemysťují mezi Dunajovicemi a Březím? Uh, už od pro počátku máme kivadlovou dopravu, takže ten takt je myslím 10-15 minut jezdí stále autobus vlastně Březí Dunajovice a před asi třemi čtyřmi lety jsme to ještě uh, navýšili o dopravu vlastně s vozovou, kdy ráno z okolních obcí vlastně mají možnost se lidé sem dostat a večer zase ten rozvoz hostů zpět na vlastně ubytovací kapacitu, která v těch našich dvou obcích bohužel je nedostatečná. Jedním z těch, kteří přijeli nejen degustovat výborná vína, ale také se pobavit, byl i Adam Foral, který se spolu se svými kamarády v Dunajovicích loučil se svobodou. Jak se vám tady dneska líbí? A nám se tady líbí velice, jsme tady kousíček od Brna, takže to máme tady kousek na dojezd a loučíme se tady se svobodou. A ty se loučíš. A já se loučím se svobodou a mám tady takový ty nejlepší kamarády a jdeme si to tady užít. No. A vám jak se líbí? Já, super, je to moje první otevření sklepy a přišel jsem tady podpořit mého kamaráda od mládí a trošku pracuji do vína jako sommelier v Londýně a, a jo, jo. Vlašák je tady suprové, takže si myslím, že určitě přijete na Vlašák. Dolní Dunajovice a okolní obce jsou vyhlášené především vynikajícím ryzlinkem Vlašským, kterému se na zdejších kopcích mimořádně daří díky hlinité půdě. Právě takzvaný Vlašák tak patřil k nejčastěji degustovaným odrůdám, ale každý si našel to, co mu chutná nejvíc. Co jste dobrého už dneska ochutnali? Tak my jsme teprve začali, začínáme dolníma Dunajovicema, potom se přesouváme do Březí a myslím si, že je tady spoustu krásných vzorků, které stojí za to ochutnat. A už jste tu někdy byli? Ne, jsem tady poprvé a moc se mi tady líbí. A co chutnalo vám? No, mě velmi chutnala Pálava, anebo i Riesling je moc dobrý. A co vy? Já už jsem dneska ochutnala Sauvignony, protože ty mě většinou zajímají, protože mám ráda jejich kopřivové tóny, kopřivové tóny. A ochutnala jsem Neuburg, který už je velmi zřídka kdy k nalezení ve vinařstvích a k, které víno preferuju, tak, tak je vlastně rulandské, šedé a bílé. Každý z dvacítky vinařů nabídl návštěvníkům nejméně sedm vzorků toho nejlepšího, co se mu na vinici urodilo. Většina z nich se ale podělila o mnohem víc než jen o to povinné minimum. Některá z vinařství ale překvapila příchozí nejen spoustou lahodných vín, ale také nádhernými výhledy na pálavu na jedné straně a na Dunajovské kopce porostlé vinicemi na straně druhé. Právě takové výhledy má i Martin Šebesta, který v roce 2020 dostavil z Brusu nové vinařství. Jaká vína mohou u vás lidé ochutnat dneska? Tak máme plejádu bílých vín, mezi suchá vína patří Rolanda Šeda, Rizing Lašky, Sauvignon a Veltlin. A pak jsou tam vína polosuchá, palava, specialita Claret, Rulandské modré a naše dominantní červené víno Dornfleder. Na čem si lidé nejvíc pochutnávají? Co, co volí nejčastěji? Tuto otázku jsem pokládal před chvíličkou kamarádům, kteří nám pomáhají s obsluhou a říkali, že nemají jasného, nemají jasného vítěze, takže lidé chutnají všechno. A, a, a... a vy otvíráte svoje vinařství po každé, když jsou otevřené sklepy? Ano, už se vlastně účastníme od začátku, je to 12. 12. ročník, takže, takže od začátku táhneme tu, tu káru s kolegama z Březí a Duramic. No, máte krásné vinařství, jak dlouho vám trvalo, než toho tak krásně, krásně postavili? Bláznovský nápad malého vinaře, který, který představoval asi 4,5 roku prací a probdělí hnací. Tak ale teď už, jste, teď už jste v tom hezkém, teď už je to fajn, ne? Ano, teď je to 
příjemné, teď jenom uspokojit ty banky a život bude dál. <laughs> to vinařství Mikrosvín stojí na kopečku uprostřed asi dvou stovek hektarů vinohradů, které obdělává a už zvenku láká k ochutnávce. Máme deset vzorků a jelikož jste v Mikrosu, tak jsou tam čtyři rizinky vlašské, převážně z Pálavy a tady vlastně z Březy z Lištího vrchu, z Ořechové hory, ale máme i freshové vína z ročníku 2022, takže frešku, máme vlašák, máme Pálavu, máme Sauvignon, rizink rinský, je to prostě spoustu. Co u vás frčí nejvíc? Samozřejmě, že Rizing Vlašský, to je dominantní odrůda pro naše vinařství. Naučili se to pít i návštěvníci přes polní, nejenom místní? No určitě, Plzeňáci, Pražáci, Ostraváci, prostě Vlašák je tady prostě dominantní odrůdou. Co máte pro ně připraveného dobrého, na, jako myslím, na jídlo? Tak, tady za sklepem jsou kluci ze stanem, opekáme prase, opekáme brambory, klobásky, máme tam dobrou kávu, ale dominantně je tady víno. A kolik má Mikros vůbec vinic? Mikros má zhruba 200 hektarů vinic, ale my jsme v rámci zámeckého vinařství Bzenec, které je naše sestrou ze slovácké podoblasti, takže dohromady máme 500 hektarů vinic. Slovácká a Miklovská podoblast. Samotný den otevřených sklepů začal už brzo dopoledne a tak není divu, že kolem oběda všem amatérským degustátorům vyhládlo. A tak se mohli občerstvit v některém ze spousty stánků se slanými i sladkými dobrotami. Zároveň si většina vinařství pozvala muzikanty, kteří lidem zpříjemňovali trošku pošmourný den. Začínáme někdy v 10 hodin, ukončení je kolem 20. hodiny. Každé z vinařství má nějaký doprovodný program ve formě kapel a potom vlastně nějakého programu, co se týče e, degustací, stánky vlastně doprovodné jako s prodejem, takže bych řekl velice široký kulturní program. A už jste se díval, co ve stáncích nabízí dobrého k, k jídlu? Samozřejmě jsem se díval, jsou to bych řekl takové dosti regionální věci, takže nějaký salátka, prasátka, stejky, klobásky a tak dále, ale jsou tu i vlastně trhaný masa z hus, nějaký kačenky, samozřejmě regionální síry a i nějaké sladkosti. Kromě vína byla právě muzika to, co už z dálky lákalo k návštěvě vinařství Jindřicha Kadrnky z Březí. Na dvoře hrála kapela Chameleon Groove, známé rokové pecky a příchozí se se skloničkou v ruce pohupovali do rytmu. Nabízíme hlavně bílá vína, hlavně suchá vína, hlavně ryzlinky. Ryzlinky vlastně dneska produkujeme skoro tři čtvrtě procent vlastně z celkové produkce, takže hlavně o těch vlašácích, rynácích, jo. Ale jak říkám, převážně suché vína. A celkově kolik vzorků jste si nachystali? Dá se říct, že pelmel vlastně průže z naší produkci, ať už 21, 22, něco 20, vlastně, což vlastně jsou třeba dneska červený jako merlot, protože e, dostáváme se vlastně do fáze, kdy nemáme vlastně na začátku jakoby jara jenom ten ročník, co vlastně jakoby je aktuální, ale jako mladé víno, dopředu představit rok, dva, i tři roky staré víno, třeba sekty. A kdo vám tady dneska hraje? Hrajou tady různě, už tady byli kde si od Ostravy, takový ženský pe- chlapský sbor, pak naši mužáci, ženský sbor a hlavní vlastně jako kapela dne, tak jak již tradičně vlastně Chameleon Groove, co jsou vlastně naši kamarádi, přátelé, kteří vlastně jsou součástí, tak v nás vlastně jsou cymbálky, tak u nás je takový tady to je spíš taková ta hudba, trošičku volněnější, protože já zpívat neumím jako huláka, takže o tom je to blížší tady ten roket trošku, no.